On va d'abord commencer par deux discours, deux très jolis discours, je dois dire, puisque j'ai eu le plaisir de les lire en amont, et je vous demande d'accueillir, évidemment, sous vos applaudissements, le professeur Paul Frappé. Madame la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Madame la présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé, Madame la directrice générale de Santé publique France, Monsieur le président de l'Institut national du cancer, Monsieur le médecin conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie, Madame la présidente du comité scientifique de ce congrès, chère Isabelle, Chères consoeurs, chers confrères et chers amis, au nom du comité d'organisation, au nom des 23 structures fédérées au sein du Collège de la médecine générale, au nom de toutes les personnes qui ont œuvré pour rendre possible cet événement, soyez les bienvenus au 15e congrès de la médecine générale France. Mais comment donc a-t-on bien pu imaginer placer ce congrès sous le thème du « jeu » Je veux bien que des médecins généralistes intègrent aujourd'hui des jeux télévisés, comme Étienne dans Pékin Express, mais quand même, un congrès. Que chacun se rassure. Le jeu peut rester tout ce qu'il y a de plus sérieux. Pour preuve, il existe des jeux de plus en plus nombreux pour former les médecins généralistes, comme ce jeu sur le dépistage des troubles cognitifs. Il existe aussi des jeux toujours plus nombreux pour soigner, comme ici ce jeu sur le sevrage tabagique. Et il existe enfin un certain nombre de revues scientifiques qui traitent très sérieusement du jeu dans le champ de la santé. Le jeu propose donc quantité de matière pour lancer les discussions de ce congrès. Pour commencer, il nous faut malheureusement parler des jeux de guerre, car certains jouent leur unique vie dans une guerre qui n'a rien de ludique. Et nous pouvons aujourd'hui avoir une pensée particulière pour nos confrères ukrainiens. Parmi eux, je veux citer Victoria Tkachenko et Pavlo Kolesnik, membres engagés dans la Wonka Europe, le réseau européen de médecine générale. Au-delà des problèmes de traumatologie ou de santé mentale, ils nous ont fait part de leurs difficultés à poursuivre leur métier de médecin généraliste en l'absence d'accès aux médicaments de base tels que l'insuline ou les hormones thyroïdiennes. Les réseaux de médecine générale européens et mondiaux se sont mobilisés et nous nous sommes naturellement fait le relais des appels aux dons dont vous trouverez les coordonnées sur notre site internet. Dans un tout autre registre, alors que les jeux proposent de combattre des monstres pour accéder au niveau supérieur, nous avons dû, à notre niveau, affronter la Covid. Les difficultés révèlent bien souvent les personnalités. En cela, on peut dire que la médecine générale ne fait pas de bruit, mais que la médecine générale a fait son travail. Alors aujourd'hui, au lieu de lister tout ce que nous avons fait, au lieu de revendiquer la reconnaissance, je vous propose de fermer les yeux et d'écouter Écoutez ces applaudissements. Je ne suis pas sûr de visualiser les efforts que vous avez produits. On dirait la pluie. On dirait toutes les gouttes de sueur que les généralistes ont versées. Alors, ressentez la gratitude des passions que vous avez été. Ressentez ce contentement que vous méritez. Merci à chacun. On est bien ici. On est ensemble. Vous pouvez rouvrir les yeux. La crise de la Covid a remodelé nos acuités. Sur le plan, par exemple, de la perception du risque. Et l'on a vu certains jouer avec ce virus comme à la roulette russe. La crise est venue interroger les rapports entre individus et communautés par exemple au travers des masques, que me décrit très bien l'étude Calimasque qui a exploré les représentations du port du masque en population générale. 
Elle révèle que l'entre-soi, en famille ou entre amis, est perçu comme protecteur, rendant le masque moins souvent bien porté et surtout moins bien porté dans ces circonstances. Ceci nous interpelle directement dans ce congrès. Nous pourrions être tentés de baisser la garde en nous sentant protégés entre collègues, en se disant que tout le monde est vacciné. Ne perdons pas de vue que notre profession a un risque de contamination plus élevé et que notre responsabilité sociale s'exerce ici. Et si certains veulent vivre ce congrès sans masque, comme la loi l'autorise en privilégiant les autres mesures barrières, montrons que nous sommes capables, sur le sujet des masques, comme sur tous les sujets qui seront débattus ici, de vivre dans le respect des différences et plus encore dans le respect des désaccords. Car les désaccords sont consubstantiels à la vie en société. Et le jeu peut aussi nous interpeller sur notre intégration dans cette société. Notre place actuelle est le résultat d'un héritage historique. J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie à l'occasion de ce congrès, de cet ouvrage sur l'histoire de la médecine générale, coordonné par Yves Gervais et soutenu par notre collège. N'hésitez pas à vous rendre sur la session qui le présentera, car savoir d'où l'on vient permet de comprendre où l'on va. La société exige aujourd'hui que les médecins puissent produire des garanties sur la qualité de leur travail. C'est là que le Collège de la médecine générale prend toute sa place en assumant un certain nombre de missions. Nous avons élaboré, en lien avec les autres spécialités, les critères qui permettent aujourd'hui à un médecin généraliste d'exercer une médecine, une activité de médecine du sommeil ou de prescrire des audioprothèses. Ces critères sont consultables sur le site du Collège et la démarche pour les faire reconnaître passera bientôt par le site Archimède. C'est notre Collège aussi qui établit le parcours triennal de DPC que chaque médecin devra attester fin 2022. Nous avons élaboré des critères les plus larges possibles pour que chacun puisse se former en cohérence avec son exercice. Ce parcours est aussi consultable sur le site du Collège et la démarche pour obtenir une attestation passera bientôt par le site Archimède. Dernière venue dans cette exigence sociétale de qualité, la certification périodique qui entrera en vigueur en 2023. Le Collège de la médecine générale a pour mission d'élaborer d'ici là notre référentiel de certification. Cette certification n'abordera plus seulement l'acquisition de connaissances et l'analyse des pratiques, comme dans le parcours triennal de DPC, elle ajoute une dimension sur la relation au patient et une dimension sur la santé du médecin. Ce dernier point est particulièrement novateur car notre santé est encore bien souvent du registre du tabou. Nous espérons que cette certification permettra d'aborder toutes les dimensions de la santé des médecins, santé physique, psychologique, familiale, gestion des changements de carrière et pourquoi pas même la préparation de sa retraite afin que les médecins ne deviennent pas des humarelles. Ce terme qui désigne des hommes à l'âge de la retraite qui passent leur temps à regarder les chantiers de construction avec une posture caractéristique, les mains jointes dans le dos et fournissent des conseils non sollicités concernant les travaux. Le jeu peut se montrer utile. Saviez-vous par exemple qu'un outil de traduction des hiéroglyphes a été développé grâce à une communauté de gamers la médecine générale n'est pas un jeu, mais la médecine générale est utile. Vous connaissez sans doute tous le mansplaining, cette situation dans laquelle un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, sur un ton souvent condescendant. Vous connaissez tous le greenwashing, cette stratégie marketing qui vise à faire croire que l'entreprise a une politique écologiquement responsable. En médecine générale, nous subissons depuis longtemps le MG splaining. C'est « oui, moi, mon grand-père était médecin généraliste » ou « oui, moi, j'ai remplacé trois mois en médecine générale avant de faire ma spécialité. » Alors, je vais vous expliquer ce que vous devez faire. De même, on voit fleurir maintenant des business qui font du « primary care washing », ce système de chacal où chacun se régale des difficultés de la démographie médicale en venant y retirer les morceaux qui lui plaisent. Comme l'illustrent ces deux publicités, ce sont les « moi, j'aide le système en faisant des téléconsultations tous azimuts ou en faisant des rendez-vous, du sans rendez-vous frénétique, qui bien souvent cachent mal leur motivation purement commerciale, sans aucun souci de la pertinence de leur offre, ni de savoir s'ils saccagent au passage une démarche programmée, individualisée et négociée. Alors, Alors qu'on nous laisse faire du soin utile, 
Et plutôt que d'alimenter ce tourisme humanitaire en médecine générale, que l'on vienne réellement soulager notre charge mentale en encourageant ceux qui s'inscrivent dans une démarche réellement coordonnée, réellement utile pour les patients. Car développer sans logique les soins non programmés ne fait qu'attiser la demande de soins et l'anxiété qui l'entoure. Et cet excellent livre de nos confrères suisses nous rappelle utilement que les grands consommateurs de soins d'urgence constituent aujourd'hui une population vulnérable, au même titre qu'être une personne âgée, un travailleur du sexe ou un migrant. Rester utile, cela nécessite de faire évoluer nos métiers au même rythme que la société. Cela passe par une évolution des compétences, ou plutôt une combinaison de compétences, que ce que les Anglais appellent le « skill mix ». Ce « skill mix » a plusieurs visages. Il y a les protocoles de coopération, qui peuvent être initiés localement ou déclinés à partir de protocoles nationaux. On compte actuellement une cinquantaine de protocoles nationaux, parmi lesquels la prise en charge de la brûlure mixionnelle chez la femme par l'infirmier ou pharmacien. Il y a l'accès direct, qui permet aux kinésithérapeutes, aux orthoptistes et aux orthophonistes de réaliser des actes sans prescription ni supervision médicale, déjà présents dans certains protocoles de coopération, pour la lombalgie aiguë par exemple. Il va maintenant être expérimenté dans les structures de soins coordonnées de six départements. Il y a aussi l'élargissement des compétences au-delà des seules structures de soins coordonnées, avec par exemple la prescription des vaccins possibles par les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes. Et enfin, cet élargissement des compétences peut être limité à une partie seulement d'une profession, avec l'émergence de la pratique avancée dans le métier infirmier, qui va encore évoluer pour répondre aux difficultés, notamment financières, qu'elle rencontre aujourd'hui. Tout ce skill mix, s'il est nécessaire, ne doit pas aboutir à une purée illisible de l'offre de soins. Au-delà des intérêts corporatistes, notre collège fait son maximum pour que cette évolution des compétences n'aboutisse pas à une confusion des rôles, comme quand on voit la poste en arriver aujourd'hui à vendre des trampolines. Le jeu, c'est aussi le choix d'un terrain adapté. J'ai découvert, en préparant ce discours, qu'il y avait des joueurs de foot sur terrain penché et même une fédération internationale de football incliné, la FIFI. Un terrain glissant, en médecine, c'est la crédibilité de notre discours. La crédibilité, c'est pour Aristote l'un des trois piliers de la communication, au même titre que le registre émotionnel et la rationalité du discours. Notre crédibilité s'est trouvée remise en question du fait des liens que nous avons pu cultiver avec les entreprises qui produisent les traitements et les services que nous prescrivons. C'est pour cela que nous avons décidé cette année d'avoir un congrès sans lien financier avec cette industrie. Ça n'a pas été facile, il faut le dire. Cela a nécessité de définir la ligne rouge à partir de laquelle le lien devient conflit et de la placer autour de l'industrie du médicament, mais aussi autour des services que nous prescrivons et des produits non remboursés que nous pouvons conseiller. Aussi, je voudrais remercier sincèrement l'agence Overcom d'avoir accepté de prendre ce risque financier. Je, vous re, je voudrais remercier chacun de vous d'avoir payé votre place, parfois cher, c'est vrai. Et je voudrais remercier chaque partenaire, ancien ou nouveau, aller tous les rencontrer, montrer qu'ils ont eu raison de venir et que ce nouveau cadre peut devenir pérenne. Ne plus avoir de lien financier ne signifie pas que nous ne voulons plus parler avec l'industrie pharmaceutique, bien au contraire. J'ai le plaisir de voir que plusieurs de leurs représentants se sont inscrits pour être présents avec nous, qu'ils soient toujours les bienvenus. Et si vous en croisez un, n'hésitez pas à lui offrir un café, car le conflit d'intérêts n'existe pas dans l'autre sens. La question des liens d'intérêt se décline aussi au niveau individuel. Et la loi impose de les déclarer lors de toute présentation en congrès. Pour que cette présentation soit la plus fluide possible, sur une idée d'Adriane Barbarou, nous avons mis en place cette diapositive standardisée que chaque médecin ou interne peut générer sur archimède.fr. La crédibilité n'est pas le seul terrain glissant qui peut nous interroger pendant ces journées. Nous pouvons nous demander comment donner toute leur place aux patients sans verser dans certaines dérives, comme sur ce site, où n'importe quelle patience, avec ou sans formation, peut monnayer son expertise. 
Nous pouvons nous demander aussi si, à force de pressuriser les médecins généralistes, nous verrons l'émergence en France d'une concierge médecine. Cette pratique qui se développe actuellement dans de nombreux pays. La concierge médecine, c'est un abonnement que le patient peut prendre auprès de son médecin généraliste et qui lui permet de le solliciter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec garantie d'obtenir un rendez-vous le jour même pour la modique somme de 1000 à 10 000 dollars par an, non remboursés bien sûr. Je vous laisse faire le calcul, comme ce slogan, ça laisse songeur. Le jeu, c'est aussi le choix du bon accessoire, du bon outil. Nos outils se développent et gageons que mon espace santé, lancé cette année en grande pompe, accomplira toutes les promesses dont on l'affuble. Espérons qu'il se montre fiable, ce qui n'est pas chose acquise. Que celui qui n'a jamais rencontré ce petit bonhomme me jette la première pierre. Des outils pertinents, c'est aussi l'accès facile et rapide à une information professionnelle de qualité. J'ai le plaisir de vous annoncer que BM France, la plateforme gratuite d'accès aux recommandations de médecine générale, vient d'obtenir la poursuite de son financement, ce qui vous permettra de profiter encore de ses services pour les trois ans à venir. Bien des jeux développent l'adresse qui s'acquiert au prix de longs entraînements. Ainsi en est-il avec notre formation médicale. Parmi ces missions, le Collège de la médecine générale doit fixer les orientations nationales de développement professionnel continu pour la discipline qui viendront compléter les orientations nationales déjà définies par les agences en charge de la santé publique. Car il est primordial que nous puissions identifier les enjeux de formation spécifiques à notre discipline. Et je fais d'ailleurs le rêve qu'un jour, dans, un con, dans nos congrès, on n'entende plus « ceci est un véritable problème de santé publique » pour justifier l'intérêt du travail qui va être présenté, mais « ceci est un véritable problème de médecine générale ». On ne peut pas parler formation continue sans aborder la question de la formation des remplaçants et la formation à la maîtrise de stage, dont la place dans le dispositif des PC a été remise en question cette année. Face à l'enjeu de la continuité des soins, qui n'est possible que grâce à la disponibilité de remplaçants de qualité, il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'ils sont souvent plus jeunes que les remplaçants n'ont pas besoin de se former. <applaudissements> Face à l'enjeu de l'installation de nouveaux médecins, quand on voit comment les maîtres de stage s'investissent pour un salaire de pièces jaunes, on ne peut continuer à tester leurs convictions en rendant toujours plus difficile leur engagement. Du sudoku aux énigmes du père Fouras, il existe quantité de jeux de logique, de résolution de problèmes qui nécessitent d'être installés confortablement et de prendre un temps dédié, mais pas forcément aux toilettes. De même, nous sommes confrontés à quantité de problèmes dans nos pratiques que nous essayons d'aborder avec une démarche scientifique. Mais lorsque nous revendiquons cette médecine dite fondée sur l'épreuve, qu'en est-il vraiment Lisa Racine et Candice Berardo Meyer ont épluché 313 recommandations disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Elles en ont extrait exactement 12 514 affirmations de type « il est recommandé de faire ceci » ou « il est recommandé de ne pas faire cela » ainsi que leur grade A lorsque la preuve scientifique est établie, B, C jusqu'à accord professionnel lorsque l'affirmation repose uniquement sur un consensus. Le premier constat qui saute aux yeux est que la science qui soutient nos recommandations apparaît bien pauvre. En moyenne, une recommandation contient 40 affirmations réparties en une affirmation de grade A, ici en vert, deux affirmations de grade B, trois de grade C, et 34 affirmations de type accord professionnel ou non coté. Le second constat repose sur l'idée théorique que plus un problème de santé est fréquent, plus il devrait être accessible à la recherche, plus les études qui portent dessus devraient être puissantes, et plus les messages qui en découlent devraient être de forts niveaux de preuve. Si l'on distingue donc les sujets de médecine générale des sujets plus spécialisés, 
on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas, que le taux de recommandation de grade A est tout à fait similaire que l'on traite d'un sujet répandu comme d'un sujet de niche. Et le constat est le même si l'on distingue les sujets rares qui, con qui concernent moins de 100 000 personnes en France, les sujets peu fréquents et les sujets fréquents. Le niveau de preuve des recommandations n'augmente pas avec la fréquence du sujet traité. Ce paradoxe s'ajoute au constat précédent et plaide pour un indispensable renforcement de la recherche, qui plus est en soins primaires, afin de pouvoir réellement fonder nos pratiques sur la science. Nous avons appris avec satisfaction que l'appel à projet Respire, qui a alloué près de 10 millions d'euros pour la recherche en soins primaires l'an dernier, allait être reconduit pour 2022. Gageons qu'il permettra de soutenir des travaux plus pertinents que certains que l'on a pu voir pendant la crise sanitaire. Cette étude aura au moins eu le mérite de montrer que les prières à Saint-Didier et Saint-Raoult ne semblaient pas perçues comme les plus efficaces. La recherche, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont aussi des lettres. Au-delà des études quantitatives, notre science a besoin de toute la diversité des méthodes existantes. Nous avons besoin de nourrir nos pratiques de retour d'expérience, de case report. Nous avons besoin d'une recherche de, en sciences humaines de qualité afin que cette démarche scientifique apporte du sens dans nos pratiques. Voilà donc une ribambelle de sujets sur lesquels le CMGF veut provoquer un effet domino où chacun, en rentrant chez soi, ramènera des idées, lancera des initiatives qui permettront à ce congrès d'infuser tout au long de l'année notre système de santé. Trois jours, c'est court, comme un haïku. Le CMG, c'est un peu le haïku de la médecine générale. C'est un temps pour se rencontrer et aérer nos esprits. C'est une chaleur à retrouver pour dégeler nos activités. Et c'est un espace qui vient repousser les limites de notre champ de vision. Alors, je vous souhaite un excellent congrès à tous. Merci beaucoup, Paul Frappé. Et c'est Isabelle sibois honora qui a la lourde tâche de vous succéder. Regardez ses chaussures. Pardonnez-moi, arrêtez-vous un instant. Parce que, parce que Paul Frappé a beaucoup insisté sur la dimension ludique, eh bien, les chaussures d'Isabelle sibois honora sont euh, floquées de euh, jeux de cartes. Et donc, c'est votre petite... Euh, votre petit clin d'œil à cette thématique que Paul Frappé a évoquée. Je vous laisse les dix minutes de votre discours et débutera ensuite la table ronde. Je ne m'attendais pas trop à ça comme introduction. Madame la directrice de l'Agence générale de la nationale pardon, de sécurité des médicaments et des produits de santé, Madame la Présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé, Madame la Directrice Générale de Santé Publique France, Monsieur le Président de l'Institut National du Cancer, Monsieur le Médecin Conseil National de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Monsieur le Président du Collège de la Médecine Générale, mon cher Paul, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, au nom de l'ensemble du comité scientifique de, la, de, de ce congrès, soyez les bienvenus à cette 15e édition du Congrès de la Médecine Générale France. Ça fait au moins trois ans qu'on ne s'est pas vu. on va faire un petit retour en arrière. Euh, on est parti de loin quand même, hein, parce que rappelez-vous, quand on a vu les soignants fabriquer des blouses avec des sacs poubelles et des masques à partir de chaussettes. Pendant ces deux ans, la pandémie nous aura permis de découvrir une caricature... nous aura permis de découvrir une caricature de mauvaise science médicale avec des études observationnelles biaisées fondant l'utilisation de traitements potentiellement dangereux, détournant du temps, de l'argent, des chercheurs et des patients d'études pertinentes et avec des experts autoproclamés invités partout et répandant des théories complotistes allant jusqu'en bande de nos députés et perdant nos patients devant des arguments d'autorité. 
Ce brouhaha médiatique a entraîné un contexte de méfiance envers les autorités sanitaires. Et c'est ainsi que nous sommes passés de super-héros, en sac poubelle, hein, mais des, des super-héros qu'on applaudissait quand même à 20 h à des huées après l'arrivée de l'aéroport, voire des menaces dans nos cabinets. Mais il y a eu de bons côtés. Personnellement, j'ai enrichi mon vocabulaire avec le terme « infodémie », qui parle de lui-même, et le mot « ultra crépi d'arianisme », qui consiste à parler et à donner un avis sur des sujets pour lesquels nous n'avons aucune compétence avérée. Et les exemples ont été nombreux. Autre bon côté, ça a été l'occasion de découvrir des gens formidables et de trouver des sources d'informations fiables, en partie grâce à Twitter, et de voir que toute la classe politique n'est pas perdue à la cause. Nous avons aussi découvert Cataline Carinco, biochimiste spécialisée dans la technique de l'ARN messager et à qui le vaccin doit beaucoup. Née en Hongrie, elle a émigré dans les années 80 avec son mari et sa fille et quelques sous cachés au fond d'un ours en peluche pour passer le rideau de fer qui, la séparait encore de de qui séparait encore l'Europe de l'Est du monde occidental. Elle est arrivée aux États-Unis et a intégré l'Université de Pennsylvanie, université prestigieuse, mais les travaux de la chercheuse ne sont pas allés assez vite et ils sont méprisés et elle a été rapidement placardisée. Femme et émigrée, la double peine. Elle est sur Paris en ce moment et j'aimerais que nos applaudissements l'atteignent ainsi que tous les gens touchés par la guerre et les tensions entre pays et parfois obligés d'émigrer. Et à propos de gens formidables, je tiens à vous présenter le comité scientifique et son travail. Alors j'ai beaucoup triché cette année pour masquer mon syndrome de l'imposteur, et voici donc le jeu de cartes que j'ai eu en main. Je n'ai eu que des rois et des reines au conseil scientifique. Peut-être aurez-vous du mal à les reconnaître, aussi je vous les présente démasqués. Je tiens à redire ici solennellement l'honneur et le plaisir que j'ai eu de présider ce conseil scientifique. Nous appartenons aux structures qui forment le collège, des structures dans le soin, dans la recherche et dans la formation. J'ai énormément d'admiration pour tous ces membres. Ils ont chacun apporté un regard différent qui fait la richesse et le dynamisme de ce groupe et ils ont apporté des idées nouvelles. Et vous verrez cette année l'entrée des sciences humaines et sociales dans le Congrès. J'ai passé une nouvelle année formidablement enrichissante à leur côté et je les remercie chaleureusement de leur travail et de leur engagement. Il mérite plus, je pense. Hein, voilà. <rire> Et puis j'ai aussi mon as de cœur. Comme c'était ma dernière année de présidence, j'ai eu à mes côtés tout au long de l'année celui qui va me succéder, Cyril Beg, dont la compétence, le calme et la bonne humeur vont faire quelques congrès hors normes dans les années qui vont suivre. <rire> Sans compter que nous avons aussi deux atouts importants, Héloïse Charrier et Quitterie l'Église de l'agence Overcom, qui nous accompagne depuis des années dans son long travail avec beaucoup de patience, et en particulier cette année. Merci beaucoup. Et donc, nous voici au 15e congrès de la médecine générale. Paul nous a dit... On est bien ici, on est bien ensemble. Alors oui, on a raison, on est bien ensemble parce que ici, on n'est pas tout seul au milieu de cette tourmente. Le Conseil scientifique a choisi cette année de placer le Congrès sur le thème du jeu, histoire d'apporter un peu de légèreté. Donc c'est nous les responsables. En cherchant qui parlait de choses sérieuses présentées de façon ludique, j'ai trouvé une citation d'Erasme qui disait que rien n'est plus sot que de traiter avec sérieux de choses frivoles, mais rien n'est plus spirituel que de faire servir des frivolités à des choses sérieuses. Nous allons donc essayer d'être spirituels. Une fois tout ceci dit, vous me direz, vous, qu'est-ce qu'on fiche ici Tous les ans, certains s'interrogent sur l'utilité des travaux en médecine générale, tout en ayant toujours un sentiment d'infériorité par rapport aux autres spécialisés. Ne faisons-nous que réinventer la roue est-ce que les archéologues se posent la question lorsqu'ils tentent de reproduire d'anciens procédés de fabrication, quitte à montrer que ça ne marche pas 
comme ici, où ils ont démystifié le mythe de l'évasion arctique de 1930, où l'explorateur Peter Freuchen aurait utilisé ce système pour se libérer de la glace qu'il emprisonnait. Les travaux ou les retours d'expérience que nous avons lus, s'ils sont moins anecdotiques, sont cependant d'une richesse incroyable. Tous les champs de la médecine générale y sont abordés, de l'addiction aux violences familiales, l'organisation de suivi dans nos cabinets, l'évolution de certaines infections, nos différentes organisations possibles avec des propositions de protocoles pluriprofessionnels, la création de serious games, des modalités d'instauration ou de suivi de certains médicaments, la pratique de l'hypnose. La liste est tellement longue et si passionnante. Non, n'ayons aucun sentiment d'infériorité par rapport à d'autres spécialités. Alors, comment sélectionnons-nous au comité scientifique les résumés que nous lisons et qui vont devenir les sessions que vous allez écouter et regarder Certes, cette année, le thème est le jeu, mais nous n'avons pas fourni au comité scientifique un dé pour noter au hasard. Chaque résumé est relu par deux médecins à partir d'une grille qui est fournie lors du dépôt d'abstract. Les notes sont pondérées. Si les notes sont trop disparates, il est encore relu par deux autres médecins. Et s'il y a encore litige, on le relit tous ensemble lors d'un week-end qui a lieu en janvier. On donne le meilleur de nous-mêmes, croyez-moi, mais les abstracts sont relus par des femmes et des hommes qui sont faillibles. Et donc, oui, peut-être sommes-nous passés à côté d'une étude fabuleuse. J'en prends la responsabilité et je prie les auteurs de bien vouloir accepter mes excuses si c'est le cas et de représenter l'abstract l'année prochaine. Avant de passer à la diapo suivante, je vous encourage à regarder les jolies feuilles collées au mur, toutes blanches en début de week-end, et que nous allons remplir petit à petit. On a donc regroupé les abstracts sélectionnés pour en faire des sessions les plus cohérentes possibles. Quand on retrouve des thèmes, c'est facile. Parfois, c'est plus compliqué, car la variété de la médecine générale est grande, et nous avons des sessions avec quatre cases, ni trois, ni cinq, quatre cases. Vous pourrez parfois vous dire lors d'une session, mais pourquoi est-ce qu'ils ont regroupé ces quatre présentations ensemble eh bien, parce que. <rire> parce qu'on n'a pas pu trouver une autre place qui convenait mieux. Donc, pardonnez-nous. Au bout de deux jours, on cherche des titres pour des sessions en rapport avec le thème du Congrès, et donc cette année, le jeu. Et là aussi, la diversité du comité scientifique va vous permettre, au-delà de la médecine, de découvrir des jeux de société ou des jeux de vidéo. Et cette année, nous avons un stand de vendeurs de jeux, et il a apporté quelques jeux qui sont dans les titres de sessions que vous allez voir. Et voici nos jolies feuilles à la fin du week-end. C'est artisanal comme tous les ans, mais c'est efficace et on n'a pas trouvé mieux. Et nous voici ici, tous. Alors la photo est ancienne et j'espère que cette année, nous serons masqués et je vois que vous l'êtes. Moi, je vous le recommande parce que vu le taux d'incidence cette semaine, on a un peu de mal à comprendre pourquoi on pourrait s'en passer. <coughs> Je vous laisse découvrir votre programme. Nous avons quelques thèmes qui se dégagent et nous, en avons fait, nous avons fait en sorte que si un thème vous intéresse plus particulièrement, que vous puissiez suivre un maximum de sessions s'y rapportant. Le comité scientifique a fait le choix de diluer le Covid, je ne sais pas si on peut dire ça, mais dans les présentations pour ne pas saturer. Mais pour ceux que ça intéresse, vous avez cinq sessions qui en parlent. Et puis, il y a tout le travail du comité d'organisation qui a réfléchi tout au long de l'année sur des thèmes qui pourraient vous intéresser des thèmes importants, des thèmes d'actualité. Au final, ce programme ne vous donne qu'un cadre. La vraie connaissance, utile à la pratique, c'est vous qui allez la créer dans tous les échanges qui vont imprégner ces trois jours. Sans oublier la soirée de vendredi pour ceux qui veulent décompresser avec nous. Éternel optimisme, <coughs> j'espère que les deux ans qui viennent de s'écouler nous permettront d'avoir un œil de plus en plus critique sur ce qu'on nous transmet, la pré-conférence de FERGP d'hier était justement l'occasion d'affûter cet esprit critique et vous avez dans votre programme plusieurs sessions qui vont vous y encourager. Et en plus, comme vous a dit Paul, cette année, pour la première fois, notre congrès est indépendant de l'industrie autour de la prescription. Nous parlerons donc sans arrière-pensée. Mais n'oublions pas que nous sommes influençables et ne prenons pas non plus pour argent comptant des avis d'experts parfois autoproclamés. Nous valons mieux qu'eux. Puisque nous parlons d'œil critique, la déclaration de nos liens d'intérêt en fait partie. Et comme vous le disait Paul, le Collège a élaboré une diapositive de DPI standardisée sur le site Archimède qui se génère en quelques clics. L'objectif est de repérer en un coup d'œil une information difficile à appréhender grâce à une présentation standardisée où vous retrouvez donc quatre secteurs. Un secteur en haut à gauche avec les montants de l'industrie perçus dans les trois dernières années. 
distingué en contrat de subvention et de rémunération, qui se fait grâce à une requête directement sur euro for docs un secteur avec les principaux, financières en bas, les principaux financeurs pardon, en bas à droite avec le QR code pour accéder à la DBI complète, un secteur avec les liens professionnels, car les conflits, lorsque l'on parle, ne sont pas qu'avec le financement industriel, et un secteur en haut à droite avec les liens spécifiques à l'intervention. Notez que c'est au redaté. Je n'ai pas changé depuis le 19 mars, de... il y a un intérêt. Alors cette année, dans les nouveautés, pour vous décompresser aussi, pas d'escape game, mais une énigme à retrouver dans tout l'espace du palais. Et par un curieux hasard, notre grand invité est le docteur Christian Lehmann, médecin, écrivain, mais aussi rôliste. Il a tenu pour le journal Libération une chronique quotidienne, journal d'épidémie. Et en plus, pour ceux qui ont lu nos Passaran, comment ne pas faire le lien avec l'actualité en Ukraine Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous le conseille. Et donc, ça devait être lui. Il interviendra durant la cérémonie de clôture à laquelle nous espérons vraiment que vous serez nombreux. Je vous souhaite donc un excellent congrès 2022. Soyez joueurs, éclatez-vous et restez critiques parce que nous sommes les meilleurs. Merci beaucoup Isabelle Sibonora.